Walang sinasayang na oras para mailikas ang mga sugatan sa aid station tulad nito. Walo ang nurse dito. Isa dyan si First Lieutenant Angelo Victor Fortes, ang pinakaunang nurse na nakapasok sa war zone. Initially kami ang nag-start talaga, dala-dala namin nun, isang maleta lang ng supplies. Ang unang casualty namin nun is uh, gunshot injury sa braso, tapos isang uh, sniper na namatay, tamaan sa mata. Uh, yun yung unang casualty namin dito. Ito ang ikalawang pwesto ng aid station. Mas maayos na rin ang kanilang lugar at mas kompleto sa gamit. Ikinuwento sa amin ni Fortes ang araw na isinugod sa aid station ang kanyang kaibigang combat medic na si Corporal Edel Mario Henio. The day before, sabi niya, kum kumunta pa siya dun sa area namin, sabi niya sa akin, Sir, uh, hihingi lang ako ng medical certificate kasi ano niya na yun eh, pangalawang wounded niya na yun dito sa loob. Kinabukasan, habang nag-ano kami, nagpre-prepare kami sa klinik, biglang uh, maging, naging maingay sa radyo. Maingay, tapos sunod-sunod yung putukan. Maingay. Tapos dumating na yung pasyente. Pagbukas namin, sabi, napamura talaga ako. Sabi ko, kapon nag-usap pa tayo, sabi ko. Wala na. Na tamaan daw ng sniper, sabi. Yun ang kwento ng tropa. Nung tinamaan daw, bagsak daw agad, napaluhod. Doon na. So, ang magagawa ko na lang para sa kanya, linisin yung katawan niya, bigyan siya ng magandang kahit pa paano, huling pagtulong ko sa kanya. Yun na yung naibigay ko sa kanya. Ang pagkakaroon ng mga doktor at nurse sa war zone, nakapagpapalakas daw ng loob ng mga sundalo. Kaya nakita ko yuki, yuki pa lang, buka ng mga ilan na ang na-treat na niya dito. Marami na ma'am. Combined uh, wounded tsaka hindi wounded, mga non-battle casualties natin ma'am, around 1,000 plus na ma'am. Combined na po yun, around 1,000 plus. To include na po yung mga, mga namatay. Tapos yung mga ibang tropa na dumadaan dito, siya sabi nila, Salamat sir, nandiyan kayo. Sabi nila. Uh, napakalaki ng tulong ninyo dyan, sir. Sabi nila. Ano po yung sinasagot niya sa kanila? Sabi ko, ayos lang yan. Ikat lang kayo sa loob. Matatapos nito. Makakawirin tayo, sabi ko. Kasi po nakita niyo yung ano yun, yung hihirap po nila. Oo, oh, ma'am. Matatapos ito, ma'am. At disilido po kayong tapusin. Pinakako sa sarili ko, ma'am. Hanggang flag racing, matatapos kami. Sabi ko, tataga na lang ng loob to. Kasi mm -hmm. sabi ko, ako nga, nandito ako sa likod. Tropa ako nga, nandito sa likod. Sila nga, doon sa harap, nataya talaga nila buhay nila. Kinakaya nila ako pa. Hindi ko kakayanin. Tropa ko pa, hindi kakayanin. Nakadudurog ng pusong makitang lubuha ang isang sundalo para sa kanyang mga kasamahan. Paano pa kaya ang mga sundalo sa unahan ng hanay? Na marahil, pinigilan na lang na tumulo ang luha. At napilitang itago ang kanilang pagluluksa 